Hello, this is Nora Anja and I help entrepreneur online business owners to attract lots of interested prospects and customers in their business. So, ngayon ituturo ko sa inyo kung paano kayo magsaset up ng ads nyo using Facebook advertising. Kasi napaka-importante na gumawa ka ng sarili mong ads kapag may pinopromote kang online business or products through online. So, napaka-importante na marami kang ma-target na tao dun sa business mo para maraming taong makakita ng business mo. Kasi kapag walang nakakakita nun, konti lang yung magiging kita mo sa business mo, yung sales mo sa business mo. Kasi kapag nagbe-business ka, importante na gumastos ka sa ads. Kasi kung halimbawa nga sa TV, mga commercials, gumagastos sila ng millions sa ads para lang kumita ng malaking magkaroon ng awareness yung mga tao dun sa product nila. Kaya, yun din ang gagawin natin. Pero, using ads, makakagawa ka ng advertising sa maliit na puhunan lang. So, dito tayo sa shortcut na, dito sa home ko, then, punta tayo sa create ads. Kapag nakagawa ka kasi ng sarili mong ads, kailangan ites mo muna. Ituturo ko sa inyo kung ano yung unang dapat nyo gawin. Kapag totally, mag-uumpisa ka pa lang at hindi mo pa alam kung ano yung gagawin mo kung paano mo siya itetest. Dito may iba't ibang objectives kung anong gusto mong piliin based sa results mo, kung gusto mong boost your post, pwede mo i-boost yung post mo dun sa page, promote your page, or send people to your website. So, click ko lang to, send people to your website. Pwede mong i-rename yung campaign mo. Bawa test lang. Test ads. Then, dito na makikita mo na yung targeting mo. Through targeting, target mo yung mga taong uh, tama na bibili dun sa product mo yung interested based sa targeting ng Facebook. So, location, buong Philippines, kung buong Philippines ang target mo or may specific target ka kung Metro Manila. So, depende sa product na pinopromote mo kung anong target mo. Halimbawa, ayan. Metro Manila, pero ako karaniwang Philippines talaga eh buong Philippines then dito yung age pwede mo itest yan yung gender kung babae or lalaki dito kasi kapag mag-uumpisa ka ng ads mo mag-test ka ng product na pinapromote mo kung ano yung best talaga na targeting hindi mo masasabi yun eh, walang makakapasag sabi nun, kundi ikaw lang sa pagtetest mo. Kasi ako nung nag-umpisa ako dati, hindi ko alam talaga kung anong gagawin ko, kung anong itetest ko, kung anong ilalagay ko sa interest para tama yung mga taong nakakita ng, ng product ko. Minsan kasi nagkamali ako dito eh, kung ano-ano pinaglalagay ko na interest dito. Net, may network marketing, kung ano-ano interest. Yan, yeah, nag-test ako kung ano-anong mga interest. Tapos, hindi naman ako sure kung tama ba tong interest na ilalagay ko. Yun ang tanong ko dati. So, ang ginawa ko, ang tinuro sa amin na strategy, is test mo muna isa-isa yung, yung targeting mo. Halimbawa, ang target mo is mga network marketers. So, itest mo muna isang interest lang muna. Then, titignan mo yung results kung talagang nag-convert siya. So, ako ang ginagawa ko, based sa target mo, kung gusto mo makakita yung mga mobile or sa desktop or dito sa right column, pwede may target yun ako. Target ko, newsfeed speed ka right column. Then, yung budget. Kasi ngayon, uh, ma nagmahal siguro ngayon yung Facebook ads kasi dati 40 pesos lang. Nakakapag-ads na ako eh. Ngayon, 100 na minimum eh. So, nagbago siya. Set a start date ngayon. Halimbawa, yung end date naman kung kayan mo siya gustong tumigil. Halimbawa, 3 days. O oh, yan, makikita mo na yung gagastusin mo. Dito kasi, kailangan mo muna itest yung targeting mo. Then, kapag nakita mo na yung result, uy, parang marami nag-convert. Parang marami akong inquiry sa products ko kung pinapromote mo food supplement or halimbawa naman digital products, yung mga training products.
maraming nag subscribe sa iyo dun sa did capture page mo sa more advanced yun marami nag subscribe dun sa website mo yun yun ibig sabihin nun kapag nakita mo yung result na maganda yung result pwede mo na siyang gamitin etong interest na to. Pwede mo na siyang isave. Pwede mo na ma-save audience yan eh. Tapos, lagyan mo ng pangalan. Mabawa, yung demographics, itetest mo lang siya. Test demographics for network marketing. So, itetest mo yan talaga, yung interest. Magtetest ka nung lahat ng interest hanggang sa makita mo na yung result Ano ba, mabukas naman ang itetest ko yung ano naman, multi-level marketing na interest. Then, pag maganda rin yung result, pwede mo na siya pagsama-samahin lahat. Kapag nakita mo na convert, nagko-convert naman tong targeting na to. Yan. Kung nalimbawa, na-convert mo na yan. Pwede mo na siyang pagsama-samahin. Then, yun na, pwede ka na gumawa ng ads mo. So, hindi dyan nagtatapos. Itetest mo yung ads mo, yung image, yung yung headline ng ads mo. Papakita ko sa inyo yung yung sample na ginawa ko. Nung isang araw lang. Ito yung ginawa kong ads. Yan. Ano siya? Clicks to website. Then, mapupunta sila dito sa page ko. So, ang goal ko dito is mapasubscribe sila dito sa lead capture page ko. Nakakuha ko dito ng results 7 leads, 7 na nagsubscribe dito. Medyo mahal pa yun eh. Kasi medyo magkano rin yung ginastos ko eh. So, titignan mo yun sa conversion dito. Ito yung result ko nun. 3.12 per website click. Bawat mag-click, bayaran ko si Facebook ng 3.12. Then, ito yung ginastos ko. 233. So, kung i-divide mo yan, dun sa, ano, sa ads ko, 233 divided by 7 click, 7 opt-in pala. Nasa 30 pesos yun. So, mahal per lead nung binabayad ko. So, ikaw na makakapagsabi nun kung magtetest ka ng sarili mong ads. Ikaw talaga magtetest mismo. Nasa business tayo, so kailangan mag-invest ka talaga sa advertising mo. Kailangan itest mo talaga siya kung gusto mo ng result sa business mo. At maganda naman dito kapag nakuha mo na yung tamang targeting. Sunod-sunod na yan. Makukuha mo na yung result na gusto mo. So, nag-trial and error din ako dito nung umpisa. Pero, hindi pa rin ako tumitigil dun sa goal ko. Gusto ko pa rin. Marami akong taong ma-attract sa business ko. So, yun, ito yung ginawa ko ngayon na strategy para i-promote yung business ko. So, I hope na marami kang natutunan dito and pwede mo na siyang Gawin sa business mo kung may pinopromote ka na network marketing, food supplements, pwede mo yun i-promote through Facebook advertising, beauty products, or mismo yung business opportunity mo. Basta, ang tip ko lang kapag magpo-promote ka ng business opportunity, wag mo ilalagay sa mga headline mo or sa page mismo na about money making online siya kasi ayaw ni Facebook na money making online eh. Naranasan ko na rin to, nahirapan ako dati kasi... Laging nadi-disapprove yung ads ko. At na-block ako. Na-block yung ads ko. Natigil mo na siya. So, ilang buwan na naman ako hindi nakapag-ads. So, ngayon, natuto na ako. Inayos ko na yung ads ko para hindi na ako magkamali. Para hindi na ma-block yung ads ko. So, thank you for watching this video. And, i-apply mo na tong business mo. Sa business mo, pwede mong i-test talaga yung targeting para makuha mo na yung result na gusto mo. So, thank you for watching this video. See you on my next video and don't forget to subscribe in my blog at www.roanjoy.com Thank you for watching. See you on my next video.